Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Rosario por Conocer. El 5 de agosto de 1852, Rosario fue declarada ciudad. El paulatino crecimiento demográfico fue de la mano en Rosario con el paralelo desarrollo comercial, del que la prostitución no quedaría exenta. En 1874, la municipalidad dictó una ordenanza en la que se reglamentaba la actividad de las tradicionalmente conocidas como casas de tolerancia. Esta norma sería la primera de Argentina en reglamentar el comercio prostibulario. Inspirada en los textos e investigaciones de María Luisa Mújica y Rafael Yelpi, el Museo de la Ciudad está llevando a cabo la muestra Pichincha, Historia de la Prostitución en Rosario 1914-1932, periodo en el que la prostitución tuvo una nueva reglamentación de la municipalidad. Por eso te invito a que me acompañes en este recorrido de su historia. En 1874, la ordenanza número 32 de la Municipalidad de Rosario reglamentó la actividad de las casas de tolerancia, que por ese entonces estaban instaladas sin orden en lo que era el centro de la ciudad. Esta norma sería la primera en Argentina en reglamentar el comercio prostibulario, un año antes de la normativa que intentó lo mismo en Buenos Aires. Estas casas debían establecerse fuera del radio comprendido entre el río Paraná, las calles San Juan y Entre Ríos, debiendo ser trasladadas las ya instaladas en ese perímetro. Para 1896, los informes municipales señalaban que en Rosario existían 61 casas de tolerancia, emplazadas sobre todo en sectores donde estaban instaladas fábricas y talleres diversos con importante cantidad de personal masculino. Así eran las calles Güemes, Brown y Jujuy, desde Independencia, actual presidente Roca, hasta Boulevard Santafesino, actual Oroño, con supremacía de población masculina en una ciudad que para fines del siglo XIX pasaba a los 100.000 habitantes. Desde la reglamentación del negocio fue notorio el crecimiento prostibulario que se produjo. De todas maneras, para finales del siglo XIX y comienzos del XX, la mayoría de esos locales no eran más que una sucesión de pequeños habitaciones de 3 por 2 metros, que no eran otra cosa que calabozos en los que solo entraban la cama y el utensilio de la precaria higiene. Por fuera de la reglamentación y regulación estatal, existió de manera paralela la prostitución clandestina. Un ejemplo de esto fue la Sud Migdal, una red de trata de personas que operó entre 1906 y 1937 con sede en la ciudad de Buenos Aires, aunque recalaba en Rosario y Córdoba. Los hombres que conformaban la organización habían formado parte de la comunidad judía, pero habían sido expulsados de esta a raíz de su participación en el negocio prostibulario. En su la mayoría eran de origen polaco y se dedicaban a la prostitución forzada de mujeres. En 1905, Noé Trauman había fundado la Sociedad Varsovia, pero debió cambiar su nombre a pedido de las autoridades polacas que no admitían que una organización con esos fines llevara el nombre de la capital de su país. Entonces pasó a llamarse Sweet Migdal, por Luis Migdal, una de las personas que la presidió y la sindicada como jefe indiscutido de la Sociedad Varsovia. Un llamativo documento de la Jefatura Política del Rosario de 1911 afirmaba lo siguiente sobre la prostitución. Otro punto que merece especial atención es el que se refiere a la prostitución explotada por verdaderos cafillos, que no reparan en medios ni consideran personas en la elección de sus víctimas. Entre esos sujetos hay muchos que poseen fortuna y continúan viviendo del ignoble comercio de las mujeres y otros que son vagos y simples vividores de lo mismo, siendo extranjeros la casi totalidad de los primeros. Contra tales individuos, la policía no tiene recursos ni facultades que ejercer. La carencia de leyes relativas a la trata de blancas y la imposibilidad de comprender a aquellos dentro de las disposiciones de la ley de residencia coartan la acción policial tan necesaria para la persecución de tan perjudiciables elementos, nocivos a la sociedad y que afectan a la moral pública. En 1911, el entonces intendente Felipe Goulou, probablemente presionado por las quejas vecinales y por el movimiento patriótico y moralizante del Centenario de Mayo, designó una comisión para que proyecte modificaciones al reglamento vigente sobre las casas de tolerancia. A partir de esta fecha se delimitaron dos barrios prostibularios específicos. El crecimiento económico que vivió Rosario a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se vio plasmado en la aparición de importantes fábricas y, en consonancia, una gran masa obrera con escasos o nulos derechos laborales. Muchos de estos trabajadores eran inmigrantes europeos que trajeron consigo distintas ideologías políticas. Entre las distintas formas de organización, el anarquismo tuvo un fuerte protagonismo en la ciudad de Rosario y particularmente en el barrio Pichincha. La militante anarquista más emblemática de nuestra ciudad fue Virginia Bolten, quien nació en San Luis el 26 de diciembre de 1870 
76 y años después se radicó con su familia en Rosario. Más precisamente en la zona norte de la ciudad, en el barrio obrero que se originó por la refinería argentina de azúcar, una planta industrial que se inauguró en 1889 y que dio origen al actual barrio de refinería. En tal empresa azucarera consiguió trabajo y poco tiempo después contrajo matrimonio con un anarquista uruguayo activista en el gremio de los zapateros. A pesar de su joven edad, no tardó en ser una de las voces más escuchadas del entonces creciente movimiento anarquista. Tan así que el 1 de mayo de 1890 fue arrestada por arengar a las masas. Según informó el diario La Capital al siguiente día, una columna de personas marchó por primera vez en la Plaza López para conmemorar el 1 de mayo, encabezada por Virginia Bolten, quien tras pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista entre los trabajadores presentes, fue detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración obrera. En enero de 1896 se publicó en Buenos Aires La Voz de la Mujer, el primer periódico narcocomunista redactado por y para mujeres. Mujeres. Por los pocos recursos y en forma clandestina, se publicaron 2.000 ejemplares en nueve ediciones hasta enero de 1897. Para 1899 hay documentación que indica que el periódico comenzó a ser publicado en Rosario, bajo la dirección de Virginia Bolten. Aunque hasta la publicación de este video no se encontraron ejemplares. Bajo el lema del periódico, ni Dios, ni patrón, ni marido, buscaba abordar temáticas relacionadas a la desigualdad de género, dejando en claro que las mujeres sufrían una doble explotación, como obrera en manos del patrón y como mujer en manos de los varones de la clase trabajadora. Temas como el matrimonio, el amor, la familia y la prostitución eran tratados de manera regular. Las mujeres anarquistas tenían una posición muy crítica con respecto a la prostitución. La compra y venta del cuerpo era el punto máximo de la consideración de la mujer como mercancía, objeto y máquina de placer. Para ellas, la prostituta era un mártir, una mujer caída y sometida a la pobreza. Jóvenes engañadas y sin recursos se convertían en una mujer pública, demostrando la connotación sexual de lo que implica salirse del espacio doméstico. La prostitución era violencia porque no había una elección real o sostenible de la mujeres como sujetos sexuales. Era un problema que nacía de un sistema corrupto y enviciado. Y si el prostíbulo representaba el espacio donde la sexualidad se desinhibe, el hogar era el lugar de la procreación. Por eso las mujeres también criticaban al matrimonio burgués y lo denominaban como una prostitución aceptada, intercambio sin amor, convención vacía. Por su participación política y su protagonismo en huelgas y movilizaciones, Virginia fue detenida reiteradas veces. Finalmente se le aplicó la ley de residencia y fue expulsada a Uruguay donde se radicó definitivamente y falleció décadas más tarde. El barrio conocido popularmente con el nombre de Pichincha fue creado a propósito para permitir el establecimiento de las llamadas casas de tolerancia o burdeles. Dentro de las calles Pichincha y Suipacha, a partir de Salta con exclusión de esta, hasta los paredones del ferrocarril central argentino. Tras los cambios en la reglamentación, los burdeles debían haberse trasladado allí en 1912, pero finalmente lo hicieron en 1914. El notable crecimiento económico de Rosario, fruto de su situación portuaria, su extraordinaria expansión demográfica y el cosmopolitismo, entre otras transformaciones, modificaron la ciudad. Según el primer censo general de la provincia de Santa Fe de 1887, Rosario contaba con unos 50.914 habitantes, cifra que se multiplicó con creces, ya que en 1926 se registraron unos 407.000 habitantes, de los que un poco más de la mitad eran hombres y casi el 45% de la población era extranjera. Esa notable circulación de inmigrantes de diferentes nacionalidades le dio un sello peculiar desde el punto de vista poblacional, produciéndose un reacomodamiento urbanístico y habitacional materializado en el diseño de barrios y estrategias políticas que respondían a los objetivos de lograr una ciudad higiénica y sana. Entre 1800 1974 y 1932, en Rosario y siguiendo ciertas modas internacionales se diseñaron un conjunto de normativas que se aplicaron sobre las mujeres que se inscribían como prostitutas en el registro público de la ciudad y se establecieron los lugares permitidos para su ejercicio, situación que implicaba desde precisar sitios, edificaciones con determinadas condiciones, hasta espacios específicos en la ciudad donde las llamadas casas de tolerancias o burdeles podían o no establecerse. Asimismo, esas normativas eran exhaustivas con respecto a los sistemas de controles sanitarios, morales y de obligaciones económicas, entre otras. El modelo de 
sustitución reglamentada fue un dispositivo con diferentes aristas, político-administrativas, sanitario y policial que se aplicaron sobre las mujeres. Si bien su invención fue francesa, Rosario fue el primer lugar de Argentina en que se implementó y también el primero en el que se impusieron políticas abolicionistas sobre el asunto. Las reglamentaciones que se aplicaban para las mujeres consistían en la inscripción en el registro público municipal o luego en el dispensario de salubridad de la asistencia pública. Dos revisaciones sanitarias semanales, portación de boleta, cartilla o libreta sanitaria que debía exhibirse si alguien se lo requería. Allí se consignaba el estado de salud, sana, enferma o menstruada. Además debía contar con 18 años y ejercer la prostitución en los burdeles habilitados. A partir de 1917 las mujeres se sometían a un doble sistema de inscripción. También en la policía, en la división de investigaciones y la sección llamada leyes especiales. Y a partir de 1929 en la entonces reciente creada división de moralidad pública. No podían exhibirse en puertas y ventanas o balcones, llamar a los transuentes, hacer escándalos durante la visita sanitaria, entrar o salir del burdel en horarios no permitidos, abandonar el burdel sin avisar a la asistencia pública o a la policía. Solo podían abandonar el ejercicio de la prostitución en caso de muerte, matrimonio o si se entregaban a una ocupación considerada honesta, debiendo contar con la aprobación de alguien considerado honorable. Había también ordenanzas para el personal doméstico de los burdeles como para aquellas que desempeñaron el cargo de regentas y eran las responsables del funcionamiento de los lugares ante el Estado Municipal, conocida como Madamas. De todas maneras, estas normativas eran vulneradas permanentemente dado que los controles que había realizar la Municipalidad muchas veces se habían atravesado por la corrupción. Una aclaración es que todas las normativas pesaban exclusivamente sobre el cuerpo de las mujeres sin considerar a los clientes, como si estos no fueran factores de contagio. En ese marco, distintas drogas fueron utilizadas en los tratamientos de combate a la sífilis. Una de ellas fue el mercurio, que se administraba en general a través de inyecciones, píldoras o baños a vapor, entre otras maneras. Se suministraba a través de píldoras que podían afectar el aparato digestivo o de una pomada gris que generaba, en ocasiones dermatitis, o con la toma oral de yoduros. Se usaba también el arsénico en sus diferentes versiones. Hasta el descubrimiento de la penicilina como terapéutica para la sífilis, los médicos utilizaban lo mencionado o bien lo combinaban, lo que en ocasiones terminaba siendo peor que la propia enfermedad. La actual estación Rosario Norte, conocida en la época del apogeo prostibulario de Pichincha como estación Sunchales, fue un ámbito terminal del ferrocarril entre Rosario y Buenos Aires que inauguraría con su primer viaje entre ambas ciudades en 1886. A partir de la instalación de los prostíbulos en sus adyacencias, su relación con el barrio fue permanente ya que los trenes que arribaban a la estación transportaban en buena parte lo que se conocía como clientela cautiva. En los meses de diciembre a marzo de cada año eran colmados de cientos de peones que llegaban desde las provincias del noroeste para levantar las cosechas en los campos del sur santafesino. La visita al prostíbulo a su llegada y antes del regreso a sus lugares de origen era habitual. Otros contingentes regulares estaban integrados por el nutrido número de pasajeros masculinos que llegaban desde Buenos Aires con el propósito de conocer los prostíbulos rosarinos. La fama de alguno de ellos, como el Petit Trianón o el Paraíso, conocido popularmente como Madame Safo, había traspasado la frontera de la ciudad para extenderse al resto del país e incluso al exterior, a través de los cientos de marineros cuyos barcos atracaban en el puerto de Rosarino y que constituían otra parte de la clientela cautiva. Fueron quienes difundirían en Europa este barrio prostibulario, llevando muchos de ellos las tarjetas publicitarias de los dos quilombos mencionados anteriormente o las del Mina de Oro o el Elegante. La relación de la estación con Pichincha se vinculaba también a los cafés, parrillas y timbas instalados en la avenida del Valle, enfrente a la terminal ferroviaria, propuestas que se ofrecían a los hombres, que sobre todo los viernes y sábados, circulaban por las calles Suipacha, Pichincha, Güemes y Brown, sobre las que funcionaban todas las casas de tolerancia. Además, el ferrocarril central argentino habilitaba los días viernes y sábados un tren especial que arribaba a la tarde y regresaba a Buenos Aires a la madrugada, en el que llegaban y regresaban los clientes de los prostíbulos. Los en Pichincha contaban con sus respectivos carteles o tenían en su defecto nombres que los harían perdurables en el tiempo. Por el contrario, en la mayoría de los casos los que funcionaban de manera clandestina carecían de un nombre que los identificara. Así, en calle Suipacha, en la cuadra que corre entre Salta y Jujuy, se sucedían dos. 
el Marconi, a la altura de 164, también conocido como Carlos Drago, por el nombre de su propietario, y el Royal, a la altura de 150, uno de los más grandes según algunos testimonios, al punto de contar con dos patios. La calle principal del barrio era Pichincha, cuyo nombre recordaba una de las batallas de las guerras de la independencia americana, nomenclatura que sería reemplazada por la de Pablo Riccieri, ministro de guerra de Julio Roca. Sobre sus aceras, de ambos lados, se encontraba la mayor parte de los prostíbulos que gozaban de una concurrencia cotidiana. Por esta calle actualmente se puede apreciar la pervivencia de lo que fue uno de los más concurridos prostíbulos. Popularmente se considera que en ese espacio funcionaba el famoso Petit Trianon, aunque hay algunas dudas sobre la veracidad de si era, considerando la posibilidad de que se trate del mina de oro y no del Petit. Independientemente de eso, en el frente se puede observar la imagen escultórica de Leda y el cisne. Las figuras femeninas en las fachadas de los prostíbulos también eran una manera de identificarlos. Ubicado en Pichincha entre Jujuy y Brown, el frente original del edificio se mantiene preservado. El interior fue modificado, conservando gran parte de su estructura original, que hoy es ocupado por la marca indumentaria Archie Rayton, que se inauguró en 1984. Sus creadores, Rubén Serri y su esposa María Fernanda Alturria, se han esforzado para mantener viva la historia y lo que quedaba del Petit. Se preservaron no solo de las históricas fichas de lata, sino los bancos blancos instalados en el patio de espera. Una de las formas de trabajo más extendida era a través del sistema de latas. La regenta o madaba entregaba al cliente, luego del pago en efectivo por el servicio sexual, una ficha de bronce conocida popularmente como lata. El cliente la entregaba a la pupila y esta al terminar la semana la canjeaba por dinero a la madama, que se quedaba con la mitad de lo producido por la mujer. Todavía se pueden encontrar algunas de estas viejas fichas de bronce, siendo la más común la del Petit Trianon. En una de sus caras contiene precisamente el nombre del prostíbulo y la dirección, Pichincha 87, y en el reverso, un rostro femenino con el torso algo descubierto. Otro burdel de existencia fugaz fue el trípoli italiano, en Güemes entre Pichincha y Suipacha, el Moulin Rouge, en Jujuy 2960, y el Internacional en Jujuy 2925-37, donde una pianola emplazada en la entrada amenizaba la espera de los clientes propiedad en la que actualmente funciona un geriátrico. El elegante, en Pichincha 105, esquina Jujuy, devenido en hotel hasta hace algunos años y ahora por ser demolido. El levante, en Pichincha 120, lugar donde desde hace algunos años funciona un bar. Para los que apenas podían juntar los centavos que completaban el peso, que eran la mayoría, Pichincha también tenía sus prostíbulos con nombre entre muchos otros que por su condición de clandestinos no lo tenían y se perdieron por ello en el olvido. El Venecia, en Brown 2950, y el Sevilla en Pichincha 25 bis, entre Brown y Güemes. En la misma cuadra estaban habilitados dos de sus competidores, el Chantecler, en Pichincha 82, que mantenía la moda de los nombres franceses, con sus mayólicas Art Nouveau, y el Italia, en Pichincha 77. De parecida y heterogénea clientela eran asimismo el Arme Noville, también conocido como el 90, por estar ubicado en Pichincha 90, el Charleston, en Pichincha 79 bis, frente al paraíso Madame Safo. El Chabanés, ubicado en Pichincha 17, y también el Gloria, en Pichincha 89, esquina Brown. El más reconocido fue el paraíso Madame Safo cuya construcción data de 1916 y que fue proyectado para el uso específico como tal, con muchas de las características de sus similares parisinos. En la década de 1970 el edificio fue convertido en un hotel alojamiento por horas, con el nombre de Motel Ideal. Este motel conservaba una habitación que los propietarios mantenían decorada con los presuntos muebles, espejos y tapices originales del Madame Safo, pero desde hace 15 años fue devenida en depósito, a punto tal de ni siquiera tener luz eléctrica. El nombre original del prostíbulo más famoso de la ciudad fue hallado en el 2008 por la historiadora María Luisa Mújica, después de minuciosas búsquedas realizadas en archivos municipales y tras la revisión de casi 12.000 expedientes en el Archivo de Investigaciones de la Policía de Rosario. Se entendía por casa de tolerancia aquella que estaba habitada por prostitutas inscritas en la asistencia pública y en la policía después y el personal de servicio. Además era autorizada por la intendencia o por el consejo deliberante. Si bien las regentas, dueñas y prostitutas debían vivir en la casa de tolerancia, era una normativa frecuentemente vulnerada. Se consideraba casas clandestinas a los sitios no habilitados para el ejercicio de la prostitución, tales como cafés, casinos o establecimientos análogos. Para establecer una casa de tolerancia, la regenta o el encargado debían presentar una solicitud al municipio consignando a la nómina de prostitutas u otras personas a su cargo, entre otros datos, también la categoría y ubicación de la vivienda. El permiso era personal e intransferible y desde 1900 solo podían regentarse por mujeres. Se clasificaban en dos categorías, de primera, una o dos mujeres, y de segunda, más de 
2, 5, 10 y desde 1930 hasta 25 mujeres. Para este entonces las categorías de los burdeles no tenían que ver con el número de mujeres, sino probablemente con valoraciones impositivas. Las puertas de los burdeles debían permanecer cerradas durante el día y el horario de apertura fue variando con el tiempo. De 20 a 2 en verano y de las 19 a 1 en invierno, desde 1915 de las 16 horas a las 3 y desde 1920 de 14 a 4. El uso del piano de la pianola era permitido desde las 16 hasta las 2 de la mañana. Las ventanas que daban a la calle tenían que tener los vidrios deslustrados y las persianas debían estar fijas, inmovibles durante el día. Las casas de tolerancia eran asimiladas a las de inquilinato y podían tener uno o más pisos. Tener una cantidad de dormitorios similar al número de mujeres que allí habitaban, sin comunicación interna ni externa para evitar los robos y otros delitos, y en todos, al igual que en las salas, debían exhibirse un ejemplar de las ordenanzas sobre la prostitución. Hacia 1930 se determinó que debían tener un cuarto de baño cada ocho mujeres, baño de inmersión y las duchas necesarias. Las salas debían contar con calefacción, los patios estar cubiertos y los pisos en buenas condiciones. En el caso de las habitaciones de las pupilas o prostitutas debían tener lavatorio de cuatro llaves, en perfecto estado, con agua corriente fría y caliente y los respectivos desagües. A partir del 1 de julio de 1931 se hizo obligatoria la presencia en cada una de las habitaciones de las prostitutas de un aparato distribuidor de dosis individuales de pomada profiláctica contra la sífilis y la blenorragia y un cuadro de instrucciones sintéticas que acerca de la manera de usarlo proporcionara la administración sanitaria. Igualmente imperaban prohibiciones frecuentemente transgredidas como la música de orquestas, bandas e instrumentos. Había algunas prohibiciones para los burdeles, tales como tener signos o elementos identificatorios, interiores visibles ni exteriores, o bien algún distintivo externo como letrero, pintura, luces de día o de noche que permitieran rápidamente distinguirla del resto de las construcciones. Era necesaria la disimulación en lo posible o el enmascaramiento de aquellos elementos que permitían reconocerla fácilmente. Si bien la normativa indicaba que los burdeles autorizados debían ser suerte de ginesios, donde la presencia masculina solo hiciera su aparición en los horarios estipulados, el archivo policial permite mostrar un universo diferente. El burdel era un mundo muy poblado. Había mantenidos que vivían en las casas de tolerancia con sus concubinas, los dueños o la familia de los dueños del burdel, situación que incluía también a los hijos, los mozos de café que residían donde trabajaban y en algunos casos, se sospecha, también funcionaron como suertes de hoteles, donde paraban o se alojaban solteros aunque tuvieran a su querida en otra casa. El burdel de acuerdo a la normativa no debía diferenciarse externamente de otras casas comunes, aunque tenía ciertos elementos alegóricos que funcionaban como guiños para el observador urbano, sobre todo en las construcciones ex profeso que se hicieron para estas casas como Leda y el Cisne, torsos de mujeres con el pecho algo descubierto, medallones con caras de mujeres y casquete de flores. La denuncia de Raquel Lieberman, una prostituta polaca, el 31 de diciembre de 1929 en contra de sus tratantes, iba a iniciar el derrumbe y la organización de tratantes con la intervención de la justicia y la huida inicial a Uruguay y Brasil de muchos de los miembros de la suite Mittal. Un controvertido fallo determinó que la sociedad no constituía una asociación ilícita, lo que hizo posible el regreso de los tratantes. La atenuación de los variantes del caso Lieberman permitió que los prostíbulos de Pichincha volvieran a lucir animados y concurridos. Se reiniciaba de ese modo, después de los allanamientos policiales de poco antes, el trajín de los quilombos y de su fauna habitual. Pero sería solo un paréntesis de calma antes del golpe definitivo. En el marco de una campaña virulenta de los periódicos y diarios de la ciudad y en especial de algunos casos como el Democracia, Tribuna o Rosario Gráfico, que no cedían en su propósito de denunciar en forma sistemática la inmoralidad de las autoridades y su complicidad con los rufianes locales, aparece sin previo aviso la ordenanza número 7 del 30 de abril de 1932, que ya no deja lugar a ninguna duda acerca de su contenido ni de su intención definitiva 
sumamente moralizadora. La norma estipulaba que el 1 de enero del año siguiente, 1933, quedaran derogadas e ipso facto todas las ordenanzas, permisos o concesiones y demás resoluciones que reglamenten el ejercicio de la prostitución. Agregaba la ordenanza. En la fecha que establece el artículo anterior, el Departamento Ejecutivo procederá a hacer clausurar de inmediato todas las casas de tolerancias existentes y se ocupaba a sí mismo de la situación de las prostitutas. Recábese de los agentes consulares extranjeros facilidades para el regreso a sus países de las mujeres que así lo deseen. La noticia corrió velozmente por toda la ciudad y se vivió como un rayo fulminante para el corazón de Pichincha. Azorados en algunos casos y por primera vez desorientados en su mayoría, los rufianes, madamas y propietarios de los prostíbulos trataron de asimilar el golpe del mejor modo posible, intentando una resistencia desesperada a través de sus amigos en los niveles oficiales que poco podían ofrecer ya ante el nivel público que había adquirido el tema de las asociaciones tratantes en el país. Los rufianes, mientras tanto, apelaban a lo que les quedaba a mano, una prórroga para levantar tiendas y marcharse. De de todas maneras, la derogación de la reglamentación no produjo que deje de existir la trata y la prostitución, sino que esto pasó a la clandestinidad. Rosario Gráfico fue uno de los diarios independientes empeñados en sostener una fuerte campaña contra la prostitución en la ciudad. No fue extraño entonces que en su edición del 11 de febrero de 1932 apareciera una nota reiterando esa posición, cuyo autor, oculto tras el seudónimo de Facundo, tenía 25 años y dejaba ya en claro una impronta ideológica que sostendría toda su vida. Rosario, la ciudad de los burdeles, trata de reprimir los deseos de sus habitantes para calmarlos y sanearlos. Rosario es una gran represa y Chincha se llama su válvula de escape. La moral de sacristía de nuestros burgueses requiere para descubrirse esa salida de la libido colectiva. Censurarse por un lado con mueca de sacro horror. Admítese, por el otro, con calculada tolerancia. El artículo contaba con un agregado. Fotografías del interior de uno de los prostíbulos, con las mujeres y los clientes en el gran patio característico de esos lugares. Fueron las únicas imágenes que se conocen de los quilombos del barrio prostibulario. El anónimo fotógrafo, que las captó con una cámara leica que ocultaba entre todos y toma debajo del sombrero, usual en los hombres de esa época, era también un muchacho de 26 años, ya conocido como pintor y que para ese entonces ya había estado estudiando en Francia. Sus nombres iban a tener relevancia posterior. El de Rodolfo Puigros, aquel joven periodista, en el ámbito de la intelectualidad y de la militancia política, la ensayística y la docencia universitaria. Y el de Antonio Berni, el entonces joven pintor, en la cronología del arte argentino como uno de sus exponentes más reconocidos a nivel internacional. En la década de 1930 erigieron su propio cementerio en Granadero Abeigorria, en las afueras de la ciudad, donde fueron sepultados tanto los traficantes judíos que actuaban en Rosario y sus mujeres, como también algunos miembros de la suite mental. Otro lugar característico del barrio fue el Teatro Casino inaugurado el 17 de marzo de 1914 en la esquina de Jujuy y Pichincha. Inicialmente abrió sus puertas como teatro y posteriormente fue alternando entre teatro y cine. Es conocido por las actuaciones que realizó Rita la Salvaje, aunque vale aclarar, contrariamente a lo que se cree, que Rita no tuvo nada que ver con la Pichincha prostibularia. Como fue mencionado, la regulación municipal finalizó en 1932 y Rita llegó a Rosario 20 años después, en 1952, insertándose en el circuito del espectáculo y no en el de la prostitución. Durante un tiempo, las noches de Rita transcurrían en el escenario del Teatro Casino, en donde, según sus propias palabras, concurrió un público bravo y propenso al desborde. Allí los espectadores obligaban al director de escena a estar pendiente de los intentos de abalanzarse sobre las bailarinas y sobre la propia Rita. Después de algunos vaivenes, donde hubo cierres y aperturas de manera intermitente, el teatro cerró sus puertas de manera definitiva el 1 de junio de 1964.
Barrio con símbolos y signos que aludían indefectiblemente a la existencia de las casas de tolerancia, a la sexualidad, donde la música, el consumo de alcohol, la venta de estupefacientes, exhibición de mujeres, las riñas, los escándalos y la muerte eran moneda corriente. En el transcurso de la segunda década del siglo XXI, el barrio de Pichincha conserva muy poco de su esplendor prostibulario. Algunos edificios originales, un gran número de bares, restaurantes y lugares nocturnos que le han comenzado a otorgar una condición de barrio retro, en donde tal vez esté la posibilidad de convertirse, otra vez, en una zona característica de la ciudad.